。二零二三年伊始 ，Chat GPT 聊天机器人火了。他能写作，会编程，甚至轻松通过专业的医学考试。识人不识凌云木，直待凌云始道高。从打遍天下无敌手的阿尔法狗，到今天的聊天机器人，我们再次审视人工智能的强劲算力和成长速度。人类的进步是按时间顺序的线性增长，而人工智能却是指数级别的爆发式提升。当算法足够成熟，数据海量丰富，人工智能正以完全不同的方式推动人类向前。它们超越人类的高效与勤劳。为生产制造惊喜，为生活创造奇迹。这不是未来，这就是当下。浪潮已经开启。宋婉，泰国一家高端家电零售企业的副总裁。距离下一个销售旺季还有四个月的时间，宋婉希望打造一款新型洗衣机来引爆泰国的家电市场。嗯、宋婉只提出两个要求，一定要与众不同，而且四个月交货，但首批指定五百台。订单这么小，要求还如此苛刻，很多企业都望而却步，但一家中国企业却迅速接下了他的订单。接下泰国订单，远在青岛的工厂，各个单元开始在平台上纷纷响应。第一时间响应的是产品总监丁征。他首先要去平台上找数据。我们有一个大数据平台，可以收集到全球用户的需求。然后呢，我们马上就有这个技术来匹配这种需求。在过去，这样的订单是不可能完成的任务。仅新品设计这一项就要六个月。而今天。这家企业依托智能制造，练就了一套灵活的组合拳，犹如百变金刚。要完成这样的订单，轻而易举。面子也都是干这个。丁征和设计团队在大数据平台上分析东南亚家庭的生活习惯，捕捉到三个关键词：夏凉被，十公斤以上。深色，只用了三十天的时间，他们就确定了新款洗衣机的设计，大桶镜，大开门。可能你们需要再排查一下。我们对交货时间要求特别紧急，一定要在这个质量上把好关，确保零缺陷。这家企业在全球有一百三十多家工厂，十几万名员工。而链接这些员工的是一个以订单为核心的平台。三十天后，工厂的互联网平台上就发出了一道挑战令：新订单的桶径要达到六百零一毫米，紧急征集大桶径工艺难点解决方案。刘太红，工艺部工程师，他接下了挑战令。其实不一样啊，判定逻辑不一样。解决了泰国订单大桶压装成型过程中桶口容易变形的问题。不管是谁，是否和这个问题有关，是否和这个岗位有关，都可以去抢单去解决。啊，这样就相当于整个问题就开源了。张彬彬。
，生产部经理。他接下了挑战令，增加十八个导向套，解决了大口径内筒压桩不稳定的问题。我们通过工艺创新，增加导向套功能，使得我们耐桶压桩时百分百水平运动。袁志峰，内桶生产线上的工人，他也接下了挑战令。大桶内侧容易被杖形模具划伤，他提出改用聚四氟乙烯做模具，解决了这个问题。我们通过积分奖励制度带动全员参与其中，大家会去抢单，会去抢这个问题点，争取把自己的积分算到自己的名下，这样对自己也是一种激励，也是一种荣誉。抢单越多，奖金越多。每个员工直接面对用户。以前是员工听企业的，现在员工听用户的。每个人直接参与到新产品的设计、制造，甚至营销过程中，相当于大家都在看着一个作战地图，大家真的是一个共同体，就是每一个人都是前线的战士。订单上岗，按单聚散，所有人可以同时在不同的订单里承担不同的任务。每一个人都如同一颗粒子。在工厂里形成了万变同心圆般的效应，这是对传统组织模式的彻底颠覆，也是工业互联网平台加快制造业转型升级的一个缩影。工业互联网对我们来讲，有人说是摸着石头过河，有时候我们的感觉连石头都没有，我们就是在里边淌着水走吧。你不过这个河的话，你的必然结果会被时代淘汰。其实。只要下了河，河里有很多石头，每一块都是全新的尝试。六十五天后，泰国的首批订单开始生产。这是一家黑灯工厂，黑夜给了这些机器黑色的眼睛，它们却用来寻找光明。在这条柔性生产线上，能够同时生产一百三十六种不同型号的洗衣机。迷你款的内桶径只有三百四十五毫米，而最大的桶径超过六百毫米，平均十八秒钟就有一台洗衣机下线。泰国的首批订单已经提前下线，他们的售价超过当地平均价格的三倍，一经上市广受好评。后续它可能有五千台，甚至是五万台。我们的这个市场。啊，研发我们工厂，包括我们供应商的所有的这个节点的这个人都会去关注这个事儿，因为它这个持续的爆款是和我们每一个节点的这个参与进来的人都是息息相关的。智能制造并非简单的设备革新，而是思维模式的颠覆。正是这种颠覆，让中国产品开启了快速创新之路。一键触发，所有的机器同时启动，行刀的轨迹，切口的深浅，全部由机器自己决定。天地间多年的更替演绎，第一次领略到了整齐划一的团体操魅力。这是王海强第一次在自己家附近见到如此智能而高效的割胶机。如果说这个这个机子坏掉了，它会反馈到我这里，可以随时啊，随时过，随时。今天，即便是在远离都市的大山里，他们也与智能时代零距离。
读书时候呢，我们走路听见那个拖拉机的声音呢，就是想赶着去追去坐。那个时候就想有一张车。春茶刚卖完，王海强的汽车梦又浮在心头。坐在自家院子里，王海强在手机上选了一台车，还提出了一些特别的需求。他的意思也就是说，你可以在手机上提提自己的想法，那我也试一试。那个挡泥板可以再长一点点，然后和互相互相能搞一档，搞他那个平板，搞成平板了，那个、我们对我们茶农了装茶那个就比较方便。要知道，几年前买台摩托车都要翻山越岭跑去城里，手机上下单买车，王海强还是头一次。一周后，汽车厂商就回复了，他订的汽车已经排上了生产日程。如今的汽车厂，就是一个变形金刚组成的世界。三百七十九个机器人分工协作，正在以统一的节拍高速移动。每七十二秒就可以看到一台新车从这里下线。中国已经连续十三年成为汽车产销第一大国，全球每三辆售出的新车中就有一辆产自中国。汽车厂里，王海强订的车已经开始制造。每台车都有一个身份证，就是这个二十七位的数字代码，里面包含了这台车所有的零部件和生产顺序的信息，甚至车主是谁都一清二楚。机器人只需要看一眼身份证，就开始抓取对应的零部件。过去要生产一款新车，就要新建一条生产线，而现在的汽车厂生产流程都是模块式的，想生产什么，只需要把新产品的模块接口调过来就可以了。比如汉庄的、后乡的这个位置，因为它这个茶农呢，他会对这个茶叶的运输过程，他有一些输送，呃，防止这种，呃，晃动呀这些要求，然后在这个货箱上有一些调整。数字系统本着先定先得的原则，给每一辆车规划了最优的生产路径，他们自行前往下一个车间。王海强定制的皮卡就在这一批队伍里。喷涂车间里，机器人正在给汽车喷涂车主选定的不同颜色。王海强选的是白色。以前一条生产线只能同时喷涂一种颜色，而现在。机器人的大脑里，颜色信息是位于身份证第十七至十八位的数字代码，它们可以快速读取，进行颜色切换。在这里，颜色的青春找到了绽放光彩的知音。就是在制造过程中，它都是唯一的，然后从前到后，它这个信息都是通过去的。智能制造彻底打破了企业和用户的边界。如今，这条生产线上百分之百都是客户预定的产品。过去是生产什么卖什么，今天是客户需要什么就生产什么。我想听我喜欢的音乐
好的。秋茶采摘前，王海强开上了自己定制的这台车。今天，人类无穷多样的细分需求，依靠智能制造精准实现，让消费和生产这两端自如配合，自如如愿，自如如歌。今天的制造可以像唱歌一样，悠然自得。建筑则是另外一种自如。今天，机器人准备和地砖铺贴高手来一场对决。开始。地砖的高低差不能超过零点五毫米，砖缝的距离必须控制在一点五至两毫米之间。很显然，机器人技高一筹。工人铺贴一块地砖，最快也要四分钟，而机器人只用了五十秒。这个铺贴速度，刘建平十分满意，自己还比较沾沾自喜。这款机器人诞生自广东佛山，这里有一个两千多人的机器人研发团队。平均年龄只有三十一岁。这个团队刚成立五年，就已经研发出了五十多款建筑机器人。铺贴机器人只是其中最新的一款。工程做的那个混凝土地面，它的工程师刘建平刚刚还在为铺贴机器人的表现沾沾自喜，公司却提出新要求。必须在两个月内把机器人的铺贴速度缩短到十秒。我们当时整个人都懵了，机械臂从左边转，再从右边转，这样一个来回的周期的话，十秒钟是达不到的，怎么也得到二十来秒。刻不容缓，王克诚迅速组织了一百多人的联合攻坚团队。对于运动的控制，对于检测的精度，都提出了非常高的要求。我们需要大量的测试，瓷砖胶或者大地砖都用了几卡车。我们在做视觉算法的时候，不计成本，不计代价，就是放手做。他们拆解机器人的每一个动作：搬砖、视觉对齐、铺砖。试图从每一个环节中寻找压缩时间的可能。刘建平决定把机械臂的尺寸加长，同时把机器人抓取地砖的位置从身后改到身前。仅这两项改造就可以节省二十五秒时间。视觉工程师在改造机器人的眼睛，在光源上，他们用特定频率的红光代替白光，增强抗干扰性；同时，用人工智能技术提高图像处理效率，这样又减少了十秒。算法工程师正在开发新算法，此前机械臂只能静止时才能调平地砖的位置。新算法让机械臂在运动中自动调平，这样又节省了五秒。接到任务的第五十九天，新一代地砖机器人再次出场。这一次，机器人铺贴地砖用时十一秒，距离目标还是差了一秒。一秒，还能从哪里再多减一秒？就现在你们是十一秒钟，啊、然后但是就是加起来就是，嗯，就是十十一秒。他们再次全力出击。
程师优化算法，缩短机械臂停留时间。这一次，地砖机器人完成铺贴，用时九点五秒。最后我们九点五秒钟就实现了铺一块砖。我也没说什么，我就是去拍了一下那个机器人，拍了几下，当时真的是很激动的。今天，刘建平和一组建筑机器人即将奔赴澳门。在这所在建的医院里，机器人正在进行大厦的内部装修。建筑工人在平板电脑上设定了几个参数，一旁的机器人就扭动着身体开始工作了。不到一个小时，地下车库的墙面喷涂就完成了。孩童时的我们也曾幻想能学齐天大圣，拔一根毫毛就千变万化，神通广大。而如今，智能制造让曾经的无法想象变为现实。赋予了这群年轻人无限创造的空间，而他们也在用自己的智慧改变着时代。长沙，全球最大的工程机械制造基地，一个全能立体的零部件厂房刚刚建成，正在进行最后的数字化系统调试。在这个厂房里，大到八十多米长的壁架，小到两厘米的螺丝，大大小小三万多种零部件都可以加工。它可以做变温机啊，它实际上是个变温机，它可以到它这里来。它这个难点呢，看来还是说它的姿态是吧？焊接工作岛上，三台机器人正在组队焊接。尽管两个零部件的尺寸、工艺天差地别，但焊接机器人却信手拈来。我能自动组队焊接，不受限于我们的载荷跟呃，不受限于我们所有的零部件的样式跟种类，各种各样的零件我们都可以生产。突然，其中两台机器人出现了卡顿，配合不够默契了。啊啊！现在去年是搞。你这边实际上也也是几个系统集成在一起的，多不多？就这种呃场景多不多？贺东东带着他的团队迅速赶到厂里，他是这家工厂的数字化系统的设计师。我其实是蛮喜欢有挑战的事情，给中国制造打造一个世界级的工业互联平台，目标够大，挑战也够大，足够去激励自己。长跑是对身体耐受力的挑战，而工业互联网则是对原有生产流程的改变。十年前。贺东东曾在这家大型装备制造企业做流程信息化总监，公司率先挑战挖掘机远程运维，让挖掘机每挥动一铲都产生实时数据，并由此诞生了著名的挖掘机指数。而这正是工业互联网的开始。整个制造业的未来，我们来看。它一定是基于工业互联网做这个数字化的转型，这一这是一次大的工业革命
，转型先从自己开始。贺东东辞职后来到广州，与合伙人一起用六年时间打造了一个工业互联网平台。祖先的组合是吧？传说的组合，做成一个包。如今，在广州的这个工业互联网平台上。全国四十八家数字工厂的运行情况一目了然，上千万个采集点的设备运行数据正在平台上实时汇集。这里更像一所机器人魔法学校，他们先把工匠的经验转换为数字模型。让机器学习、训练、博采众长，越来越聪明。而这些模型就像学霸秘籍，越积累越多。排程有没有跟 IOT 的这个实时数据去关联？此时，在长沙工厂，贺东东就用上了学霸秘籍。他们通过工业互联网平台调取了北京一家工厂的焊接数据模块，卡顿问题迎刃而解。三台焊接机器人在十五秒之内就完成了焊接的任意切换。不仅积累学霸秘籍，今天贺东东正在打造一个机器的社交平台，通过统一的机器语言。让远隔千里的设备取长补短。各种各样的设备，它首先是要采集这种实时动态的准确的数据，然后呢，要把这些数据形成一些统一的模型，就相当于你有好几百个说不同语言的这个人要凑在一起，然后呢，要要让大家能够呃说统一能够懂的这个这个语言。长沙工厂里。遍布工厂的一千五百四十个传感器，两百台全联网机器人，每天产生超过三十 TB 的大数据，这相当于一座二十万人口的城市一天所产生的手机网络流量。这些机器人不再是只会执行简单指令的冰冷钢铁，他们通过工业互联网交流学习。具备不同寻常的超能力。这些数据对我们带来了很大的价值。你比如说，我们的产值有七百亿到一千七百二十亿，没有增加新的，基本没有增加新的厂房和设备。这个是通过什么？是通过数，通过数据的互联，通过跟你在这个基础上面跟你改进，提高了，释放了它潜在的效率。长沙工厂在不断优化，贺东东的脚步也没有停歇。今天，他赶赴塔里木油田，那里的数字化钻井平台即将验收。那现在基基本未来，或许塔里木所有的石油钻井平台都将互联互通。今天。在中国的广袤国土上，大型工业互联网平台已经超过一百五十家，连接了八千多万台工业设备。每一个人，每一台设备都在实时产生着海量数据，数据就是新的能源，就是燃料。有了数据燃料，人工智能的发动机就会运转起来，带着我们迈入一个万物互联的超级智能时代。中信代卡，全球最大的铝车轮和铝制汽车底盘零部件供应商，眼下正是新车上市的旺季。他们正在为全球汽车制造商生产最新款的轮毂。张宇，张宇 ，B 二怎么还没有开始生产呢？是有什么问题吗？现场 F 零五轮宽超上它二十，调整多次没调整过来。早上七点。轮毂机加工车间里，操作手张宇满面愁云，一夜未眠
，反复调整机床刀具。新一批的 SUV 轮毂因尺寸链的问题，轮宽超上差零点二毫米。工程师张志良不得不继续查找原因。他是工厂里的诊断高手。测量轮宽、轮缘厚度等尺寸后，立即判断是外轮网粗车刀具和精车刀具同时出现问题。但加工一个轮毂需要用到十几把刀具，彼此之间环环相扣。如若人工调机太久，就会打乱整个生产计划。而这批车轮两周后就要交付，张志良压力倍增。刘晶，人工智能专家，一大早就和他的同事从天津驱车赶来，他们正在和中信代卡一起为轮毂加工做智能化流程再造。中信代卡准备让智能系统控制生产流程，一旦检测出尺寸异常，能够自动反馈给加工机床，让机床自动调整，保证同时多种型号混线生产。但一个轮毂就有两百多个尺寸的磨削数据，中信代卡每年要生产上千种轮型。海量的数据让人眼花缭乱。我建议呢，把这个轮毂按照这个特征进行分类。我们对这个轮毂增加特征值。啊，我觉得倒是可以用制图谱试一试。他们决定建一个轮毂家族图谱，不管轮型怎么变，都是一家人。按照血缘关系梳理他们之间的相似点和不同点。看似错综复杂，实则错落有致。画出清晰的族谱，无论多新的轮毂，都能在这里找到亲戚。每一处相交的节点，就是算法模型的关键。算法当中时时刻刻的调了，它只是通过软件上简单的配置。算法当中的模型可以自动的去关联它。智能系统到底能不能胜任，等待生产来验证。此时，智能控制系统上线，尺寸检测中心正在对生产线上的二十八种轮型逐一检测。三座标测出轮宽比误差后，自动上传数据，设备之间实现了彼此对话。智能闭环控制系统迅速计算，给需要调整的机床刀具发出信息。智能控制系统不负众望，三秒钟的时间就调整好刀具。轮毂的轮宽误差值完美控制在标准范围内。生产结果怎么样？我们六十五项指标，二十八款轮毂尺寸全部合格。好。此时此刻，在这条生产线上，正在同时生产二十四种轮毂。最大的轮毂二十二寸，最小的轮毂十六寸，特殊的赛车轮毂就有五种。我们总是说一心不能二用，但有了智能化的系统，机器可以一心千用。他们彼此协作，可以同时做千车千样的个性化轮毂。这是一架由大型运输机改装而成的空中加油机“运油二零”。今天是它的首次亮相。“运油二零”长四十七米，翼展四十五米，起飞重量两百二十吨，载油量超过一百吨，可以为中国所有的主战飞机空中加油。
胡杨从家到单位骑车只需十五分钟。呃，九零年的，小时候每天上课的时候就听着这个飞机的轰鸣声，在在天上飞来飞去的。胡杨，中航西飞的数字化装配操作工程师。他正带着团队进行运二零飞机的部件装配，机头、中机身和后机身的装配，每条接缝的误差必须小于一毫米。数字调姿定位系统，高精度空间测量设备可以同时对所有的点进行监控和动态调整，效率和精度提高了近百倍。对接一架飞机，三个人一天就可以实现。这是环形轨自动制孔机器人。它要在机身部件上制作出万余个孔。今天，在这样的制造环节中，胡杨他们不仅提高了效率，而且钻孔的位置、孔径、光滑度等工艺指标也达到更高的精度。数字化装配，它对于这个飞机制造来说是一种零到一的突破，制造质量的提升也许是十倍、二十倍，有的点它甚至能突破到上百倍。新的投影智能检测正在试运行，这这几个零件儿，它的位置也也是很准确的，整体来说这个投影的效果还是非常好的。未来的话，我们也可以把它用到飞机里面去，做一些这个呃小零件的一个投影。这是智能装配流程中的重要一环。胡杨他们把飞机的设计图纸建成三维数模，由激光投影直接铺设在飞机的实物上，所有安装点一目了然，分毫不差。这些只是一个数字化的局部。智能制造就像飞机的翅膀，让鲲化为鹏，腾风而起，扶摇直上九万里。这是一次不同于以往的工业革命，是一次对工业制造的重塑。身处这个时代，每个人，每个企业。都是这汪洋中的一滴水，而水要想不干涸，只有勇敢地伸开双臂，拥抱。